爽。正宗酸爽，认准统一，统一老坛邀您收看，我喜欢你。这家蛋多少钱？哎呦，楠姐啊，啊你怎么又空过来看我呀、啊？哎呦，这帅哥谁呀、啊？男朋友啊？哎，你看。这帅哥一身贵气，一看就是爽快人。来，两鸭蛋，把你们这儿最贵的鸭蛋拿回来，谢谢。好嘞。南姐，你看你怎么还坐下了呀？哪个不让你的商家卖你卖贵了？我帮你报仇去。我才被卖了。不好意思，口误，口误啊。多少钱？那个，卖你五块钱一个。钱点。也就是你来买，我给你个进价，四块八，我就挣你两毛钱。你看啊，正宗的高油咸鸭蛋，个个流油。孙楠姐，这什么呀？这是。诚信检测仪。嗨，楠姐，你这也太兴师动众了吧？不至于。坐坐呗，看看你是不是诚心经营。我呀，绝对是良心卖家呀。这叫什么？事实胜于雄辩。进价多少钱？四块八呀。嗯，四块五。三块钱。都是高油的，当然了。豆油，当然了。楠姐，我这个吧，确实不是高油的咸鸭蛋，我这个是从郊区收的，都是村民自己腌的。给个最低价，三块五，六个，早说嘛。跟你说了，诚信买卖，诚信买卖。哎，二十一，谢谢啊。<笑>这豆腐怎么卖啊？三块钱。啊，放心，差价我不给你。以后做生意要讲诚信。哎，哎，大叔，您啊，真是好人。是大叔。多少钱有多少钱吧？呃，二，就二十吧。警卫，警卫！不好意思，这这真的，对不起，老板，我忘了，我下次一定记得吧。下次呢？这次呢？我，兔兔，你知道为什么现在我还不把你开了吗？因为您的仁慈，因为劳动法保护着你。这这，哎呀 ，Gabriel，Gabriel， 没想到你还有那么爷们儿的一面呢啊 ！Richard，Richard，Richard， 你来的正好，刚好，嗯，帮我教教他如何跟你一样，陆总一个眼神就有巴甫洛夫反应。巴甫，下去查去。嗯，巴巴巴甫洛夫。嗯。哎呀，谈正事啊。嗯，今天呢，我过来是为了兑现承诺的。嗯，之前说好了，我们公司今年年会的衣服就订你们家的了。哎呦，孟欣姐
。之前呢，看你情路坎坷，以为你把这事儿忘了，没想到，今儿你真的来兑现承诺。看来，徐招娣没有把你伤得多重啊，害我为你白担心两天呢。行行行，这谈公事儿，谈公事儿啊，私事儿私下说。说，那个订单呢，不是白给你的哦。嗯，有两件事儿得麻烦你。有多麻烦？说来听听。第一件事儿呢，就是顾老师今天为什么不开心啊？这不应该是你老板的问题吗？嗯，这倒是，但是我例行公事。这个事儿简单，哎，下一件，下一件事儿，嗯，徐招娣最近是不是又勾搭上一男的？男的帅吗？一个小混血，妈呀，混血！在哪遇见的？在夜店了还是什么的？开开辆保时捷，一定是。不不不不对，对保保保时捷。这不重要，一定是我们经常去那家店。哎，他喝酒吗？是周五还是哦？肯定是周六。不不不，等等等，是是你问我还是我问你？哎呀，瑞灿，你别着急，招弟的事情我帮你搞定。你要帮我确认在哪家店？哎，他混的是亚洲还是非洲？牛仔裤吗？快走！哎，瑞灿，看，那你,你要再看见他，给我发个定位。到了。嗯、哦，对。哦，对，你的菜。啊都修好了，是你安的吧？嗯，好，好小伙，帅小伙，哈哈哈哈哈！哎，我爱我。什么意思嘛？玫瑰毛，你喜欢我吗？
，我喜欢你。五位毛，喜不喜欢我？我喜欢你。毛，你到底喜不喜欢我啦？我喜欢你。陆龟毛，你喜欢我吗？我喜欢你。啊？大声点。我喜欢你。郑董对我们准备的菜品还满意吗？不知道啊，这会儿要没有坏消息，就应该是好消息吧。有事给我打电话。哎。香煎鳕鱼配番茄罗勒汁。罗静，你怎么来了？已经是我负责的项目了，这么重要的环节我能缺失吗？是吧，妈？坐。这鱼是好鱼，本来有自己的一片天地，有龙门不悦，却贪恋这点廉价的诱饵，满足了一时的贪念，却搭上了性命，愚蠢。上不了台面，继续吧。干什么慌慌张张的？我刚才听董事长说，他说那个汤上不了台面，还说那个鱼什么贪婪愚蠢，哎，反正就是不够高档的意思。哎，不管了，先生下道菜吧。大喇叭，师傅。好嘞。哎，三叔呢？三叔刚刚不是在这吗？我，哎呀，不是在那儿吗？你们俩真是的。呃，郑董事长，陆总，李总，下面这道菜呢，就是我们今天的最后一道菜，也是我们的主厨顾胜南特意烹制的。下面由他来介绍一下这道菜吧。郑董，这是特意为您准备的昂贵的食材——红酒。这这是什么？是什么什么呀？这不是你做的吗？这不是我做的，我做的是红酒会松露。不好意思啊。这不是我做的菜，啊，既然不是顾主厨做的，嗯，沈经理端走吧。哎，行。确实是松露，是世界上三大名贵食材之一。但是，你这个松露好像。没有经过任何处理和加工，生的松露才会有这么难闻的味道。所以肯定是个误会嘛，沈经理。哎，不，李曼，讲一讲，有什么特别的说法吗？这道菜好像是在模拟松露的生长环境，旁边摆的都是腐烂的菜叶。
下面的话，可能不合适说。不合适就别说了。说。松露因为自身无法完成光合作用，需要找到强大的宿主，比如橡树，吸收根茎精华，为了争取自己的生存环境。松露还会杀死橡树身边所有的植物，让它们枯萎，让它们腐烂。好一个不择手段的松露！妈，这是一个误会。沈经理误会，我看他这是故意的。你是想说，收购这家酒店的公司，就像松露一样，杀死了别人，满足了自己吗？不是的，振东。我的确是对收购酒店有所不满，但是我绝对不会蠢到把钱去发泄到菜上。这道菜不是我做的，沈经理。行了，够了。自己的水平已经领教了，走吧。这，郑郑董事长，这个，你还在这干嘛呀？啊，还不赶紧给我回后厨去！对对对对，对不住啊，对不住啊，陆总。想要抓住一个男人的心，不仅要抓住他的胃，更要抓住他的目光。穿得美美的才能秀色可餐哦。我喜欢的衣服、首饰、化妆品都是在唯品会买的，只要三折哦。上唯品会搜“喜欢你 ”，get 我的同款吧。我来喽，顾胜南，今天这个事儿，你是不是得给我一个解释啊？解释什么？菜不是我做的。没错，我一直在给盛楠帮忙，他用的是松露，他不是这个样子的。那这菜是谁做的呀？经理，会不会是有人上错菜了？有人？谁啊？你是在说我吗？不是不是不是，菜都是我上的。我知道都是你上的，我的意思是，谁把菜传到你手里的？我？你在说我吗？是我把菜传到他手里的，不是那个意思、啊。这件事儿啊，用脚后跟都能想明白，到底是怎么回事儿？肯定跟正红集团有筹备。咱们在座的所有人，好像没有谁能跟这帮大老板们攀上关系的吧？哎，我好像记得当初那个幺幺二三的客人，好像整过我们后厨吧？嗯。是谁跟他有过节？我想大家应该还都记得吧。哎呀，这敢做呀，就敢当，可不能连累了我们这帮兢兢业业的员工。干了这么久，还被人查来查去的。哎呀，这想想我这心就寒啊，心凉。哎呀，你什么意思啊？是没错。我跟幺幺二三是有交集，但绝对不是什么过节。那是什么呀？嗯。总之，跟这件事情没有一点关系。哼，看见了吧？说不上来了吧？怎么就没有关系了呢？我觉得跟这件事儿，它就有关系，还是那种不太正常的关系吧。你们大家想想啊，我们在紫禁这么多年了，都没升上去。你说他一个小丫头片子。才干了几天就当上了这个主厨，还说自己没有乱搞男女关系吗？你，陆总，您您怎么亲自到厨房来了？啊？你跟我出来一下，我有话单独要问你。你相信我吗？当然，我不信你，我信谁？我就知道你会相信我的。哎呦，累了一天了，赶紧回家休息，这件事交给我了，好吗？嗯，回家。
你就是顾胜男的那个小跟班，我能这么称呼你吗？陆总，你看你太客气了。胜男是我大哥，我跟他混。陆总，我跟你讲，这件事情绝对不是胜男姐干的。他做菜的时候，我是一直在旁边打下手。哎，我能证明，他做的绝对是红酒会松露，肯定是有人偷换了我们的菜。你觉得这个人会是谁呢？随便说，我让你说的，于师傅和张师傅他都有可能，他们就仗着自己是紫金酒店资历最老的厨师，一直倚老卖老啊！这次竞选主厨还输给了我大哥，肯定是心有不甘，伺机栽赃陷害。我，哎，对了，去查那监控摄像头，看一下到底是谁偷换了我们的菜就行了。让你失望了，监控录像什么都没拍到。那我就不知道了，反正肯定不是我们干的。进，陆总，于志坤到了。坐。你是于志坤，啊，对，我之前在后厨啊，我是陆进，啊，陆总，你好，来紫荆多久了？呃，来了十三年了，在紫荆。你知道我今天叫你来是因为什么事儿吗？呃，不知道。是你换了顾胜男的菜，啊？没有，我怎么可能换了他的菜呀、啊？您不能刚跟我说两句，那就认定是我干的呀？酒店有明确的规定，像黑松露这种名贵的食材，使用情况会有详细的记录的。备料是昨天晚上的登记，你九点十五分的时候领取了部分黑松露，是吧？没错，是，呃，我是拿了，我拿去做菜了。做了什么菜？做了黑松露香煎圆贝。昨天晚上做的？呃，不是，今天上午做的。菜呢？呃，那个我没做好，哎，给倒了。到哪儿了？到哪儿？那肯定就倒在垃圾桶里了。哪个垃圾桶？哪个垃圾桶？这么多垃圾桶，那肯定是随便找一个垃圾桶就到了。他，是不是楼下厨余堆放间的那个垃圾桶？哎，对，对，就是那个垃圾桶。那就巧了。酒店垃圾清运是一天一次的频率，刚好从昨天晚上到现在，垃圾还没有被清运走，所以我就派人到楼下翻查了一下。没有找到你做的那道黑松露香煎圆贝，反而找到了原本应该拿去试菜的顾胜男的那道菜。那你的黑松露拿去做什么了？还是说你的黑松露混着那些烂菜根子、菜叶子一起送上去试菜了？没没没没没，您这可不能胡说呀！这只不过是您的猜测，你也没有什么证据。是吧？你听说过洛卡的物质交换原理吗？什么德？就是人在犯罪的过程，实际上就是一个物质交换的过程。作案人就是一个物质实体，比如你，在作案的整个过程当中，会与各种各样的物质实体发生接触和互换关系，而且它不会以人的意志为转移。所以，你就算极力的在掩盖，你所做的所有的事情都会留下痕迹。你在紫荆十三年，你对这儿的一切了如指掌，你了解这儿所有的情况，你知道后厨的监控会有盲区，你轻松的可以避开，你可以让监控拍不到你换菜的整个过程，但你只成功了一半你要想不被人发现，你必须神不知鬼不觉的把顾胜男的那道菜处理掉。
厨余堆房间的那个垃圾桶是你唯一的选择，而从后厨到那个垃圾桶，你也只能走一条路，因为你要避开电梯间的那个监控，你只能走楼梯下楼。楼梯间确实没有监控，而出了楼梯间的门口，监控也确实拍不到那个位置，可监控可以拍到楼梯间对面的那堵墙。那你有没有留意，那面墙上挂着一幅装饰画？画？什么画？意大利画家提香的《忏悔的莫达拉》。摄像头可以拍到完整的那幅画，以及所有经过那幅画的人在画框玻璃上留下的影像。你所做的一切，只是为了陷害孤生的。可你却没想到，今天在试菜的时候，正红集团的副董因为吃了你那道菜，肠胃出血，现在还在医院抢救。你故意的行为已经导致了他人的生命安全，我必须报警。是否构成犯罪？你等一下，好好跟警察解释。不是，这，不是，不是，这怎么会这样啊？他不应该呀、啊，我只不过是。为什么这么做呀？就因为顾胜男年纪轻轻的当上了主厨，而你在紫荆十三年，却从一个主厨变成了一个普通厨师，觉得不公平，所以就选择这么下作的方式来陷害他。是，我承认，是我换的，我不能让他这么轻易就当上了这个主厨。他凭什么呀？啊，我在紫荆干了这么多年。他一个小丫头，凭什么这么快就当上了这个主厨、啊？嗯，坐下，坐下，这事儿没那么复杂，坐下，我来帮你解决。你被开除了，自己去办理一个离职手续，简单吗？那警察怎么办？我真没想到会弄成这样。没有，没有什么警察。也没有人会吃那道菜，啊，更没有那幅画。但是有这个。是，我承认，是我换的，我不能让他这么轻易就当上了这个主厨。他凭什么呀？啊，我在紫金干了这么多年，他一个小丫头凭什么这么快就当上了这个主厨？哼<笑>，我明白了。你们这是在耍我呀！你们根本就没有拍到证据，你们跟顾胜男的是一伙的呀！你们这是合起伙来在一块耍我呀？还说顾胜男没有乱搞男女关系？你说顾胜男乱搞男女关系，是跟我，还是跟他？说清楚。出去吧你怎么知道我要来？刚刚孟俊杰给我打电话说说说招弟跟我老舅去你家找林曼去算账去。我家？嗯，因为我刚跟他们打电话。慢慢说。我跟他们打电话说了一些有的没的，然后他们，哎，反正反正就就就,就去就行了。你们二位是谁呀、啊？跑到人家家门口这样大呼小叫的，不太合适吧？你就是黎曼吧？别管我们是谁，都是你，长得挺好看的，怎么竟干些偷鸡摸狗的烂事儿呢？说，今天这个事儿是不是你干的？姑娘，有话好好说啊。什么事儿？说清楚。好，都
是千年的狐狸哦，谁也别装小白兔。我还看不出你的小心思。李女士，我想提醒你一下，我的外甥女顾胜男虽然有点傻，但是他背后有我们。我劝你，别动什么歪心思。顾胜男的亲戚是吧？嗯，我觉得你们俩，是不是对我有什么误会啊？首先，我跟顾胜男一点也不熟。今天这个事儿，你们该找谁找谁啊！哎，你和陆俊说就可以了呀。怎么，看到陆俊喜欢别人你不甘心是不是？如果陆俊喜欢你的话，这么多年早都在一起了。你的失败，可不要归咎在顾胜男的身上。你越是欺负他，陆俊就越在乎他。不要总是试图去揣摩别人，这样容易被自己的想法给禁锢住。陆俊是我儿子。他喜欢谁，还用不着你在这胡乱猜测。您是陆静的妈妈是吧？阿姨您好，今天我们来就是想告诉你，顾胜男绝对不会做出那种乱七八糟的事儿，一定是有人嫉妒的，可以栽赃陷害。你们几个都是为了那个女厨师来的吧？我有几句话，请你们转告她。希望她以后有任何情绪、任何问题，都要向她的顶头上司、饮食部的经理汇报。而不是派他的两个朋友半夜三更的跑到董事长家门前为他喊冤鸣屈，有这个时间钻营投机，演这种把戏，还不如用他来提高厨艺，研究一下怎么去烹饪松露。郑总说话有点尖酸刻薄了吧？你是谁啊？我是一个裁缝，我的姓名不足挂齿。我们这些孩子呀，没有受过高等教育，今天冒昧来打扰。确实是我们的不对，但是任何事情都事出有因。我们的那位女厨师朋友蒙受冤屈，不但不吵不闹，反而不让我们过来打扰您。相比之下，您身居高位，出口尖酸刻薄，毫无证据就妄下定论。郑总，我们啊，所以是不是对我们这些连名字都不配让您记住的人过于计较？哦，对了。您刚才口口声声说陆总是您的儿子，不要让别人妄自揣摩他的心思。我想问您，您了解您的儿子吗？您了解陆总跟我们那位女厨师朋友是什么关系吗？您当然不在意了，您可能更在意的是股份财产，不会考虑人与人之间的真实情感。够了，可以了，妈。啊，对不起，阿姨，实在是不好意思。那道菜我已经查出来了，所有的事情都怨我。他们就是他的朋友。走吧，给我个面子。陆俊，阿姨脸色不太好，她不会为难你吧？不会，不会，我会处理好。你先回去吧。陆锦，你现在是越来越与众不同了。啊，那也是您儿子。亲自下场，这不像你风格呀。人都是会变的。嗯嗯，的确是变化挺大的。妈，其实这事儿我更看重的是您的名誉，那就必须得查清楚。结果确实不是顾胜男做的，而且您格局大，就不用跟他们计较。你更看重的是顾胜男受委屈吧？你和他对我来说都很重要。这种话你既然说出口了，如果我再为难一个后辈，显得我太没风范了。既然已经查清楚了与顾胜男没有关系，那我就做东，请他吃顿便饭吧。不，妈。他真的没有把这个事情放在心上，所以你不用请他吃饭。我放在心上。如果我不说清楚了
，别人还以为我郑红在欺负一个小丫头呢。陆总，嗯，其实让顾小姐跟郑总吃个饭，也许会是澄清误会、增进了解的好机会。我主要怕我妈妈。你不用替我考虑。难道是顾小姐有什么顾虑吗？就您、我、他三个人一顿便饭。是吗？嗯，就一顿便饭。六号桌青柠檬汁腌扇贝，苹果木烟熏新西兰帝王三文鱼。十一号桌生牛肉塔塔曼煮伊比利亚松板猪。十五号桌香煎海陆鱼鹅肝冻糕。十八号桌橙花水海绵蛋糕配蛋红花木斯和杏仁橙子。今天大家都努力一点啊，客人比较多，加油！大家都听明白了吗？听明白了。十一号桌交给我了，我搞定六号桌，备餐。剩下的不主厨，我全包了。快你终于坐稳了主厨的位置，我也就轻松了。轻松是不可能的，我打算提高你的厨艺，每天就盯着你。哎，没有问题。吴总帮你查清楚了事情的真相，开除了于师傅，你要怎么感谢他呀？怎么感谢？这不得交给你啊？巴结领导，你不是最在行的。哎，我向来只巴结顾老师您一个人。年轻人哦，嗯，你这个心思是要放在工作上的，不要整天想这些乱七八糟的事情，明白了吧？明白了。你别飞出去啊！好的哇，顾老师，辛苦。昨晚回去，妈妈没有为难你吧？没有，当然没有，想多了。我有一个好消息想告诉你，我妈妈想跟你做个和解，请你吃顿便饭，就我们三个人。嗯，是好消息，不去。我我一想到在他面前做饭那个画面，我就。就难受，不不，就算不让你做，在酒店吃。当然，我尊重你。我想想吧，我晚点告诉你。好，你想想，要不你现在想想。忙着呢，主厨，我晚点告诉你啊，走了，回回去想想，好，走了啊，好，哎你。说要完啊，我都很少来这种地方的。兄弟姐，这是那边王总请您的酒。啊啊、真巧，是我以前的客户。嗯这个点儿打来，是想喝一杯还是喝一场呢？江湖旧情义，你闺蜜遇到一个混血，你可别被司机骗啊！我一个客人怎么会掉进去两次啊？这个点儿是用车高峰期，调度费一点五倍，给你 double。哎，穿着爷们儿点啊，可别穿帮了。爷们儿点儿？哎，那服装费另算啊。行，我全包了，定位发你了，赶紧的。得嘞。
，今天你喝酒了，就不用送我了。不是我送你，是代驾送我们。真不用。嗯，我有个朋友刚好就在附近，呃，应该马上就到了。小弟，哥到了啊。Keep on thinking about you. You'll be on a minute. 